हेलो स्टूडेंट्स चुनावली दो पढ़ दो पढ़ने जा रहे हैं ठीक है दोस्तों चलो पढ़ते हैं इसमें दो ही सवाल हैं और दो में पहला किस पहला सवाल है वो सही और गलत बताना है ठीक है और दूसरा सवाल करना है दोनों की ओर ठीक है चलिए करते हैं पहले का पहला बोल रहा है प्रत्येक सम संख्या का घन सम होता है या विषम होता है बताइए तो प्रत्येक सम संख्या का घन हमेशा सम होता है और विषम संख्या घन सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है तो यहाँ पर पहला क्या होगा सही होगा दूसरा क्या बोल रहा है एक पूर्ण घन संख्या दो शून्यों पर समाप्त नहीं होती है ठीक है ये भी सही है एक पूर्ण घन संख्या हमेशा तीन शून्यों पर समाप्त होती है जैसे दस का घन करेंगे तो एक हजार आएगा ठीक है और सौ का करेंगे तो कितना होगा छह जीरो आएगी मतलब तीन के जोड़े में ही जीरो आएगी तीसरा ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो आठ पर समाप्त होता हो आठ खुद ही पूर्ण घन संख्या है तो ये क्या होगा गलत होगा चौथा यदि किसी संख्या का वर्ग पांच पर समाप्त होता है तो उसका घन पच्चीस पर समाप्त होता है सही है ठीक है अगर वर्ग जैसे पांच पर वर्ग समाप्त हो रहा है तो उसका एक बार और पांच से गुणा करना पड़ेगा तो पांच पांच से गुणा करेंगे पच्चीस हो जाएगा तो ये सही है पांचवा एक अंक वाली संख्या का अंक का घन एक अंक का ही होता है ये गलत है जैसे दो का घन करेंगे तो आठ होगा यहाँ तक तो सही है लेकिन दो का करेंगे तीन का करेंगे तो नौ होगा यहाँ पे भी तो सत्ताईस हो जाएगा दो अंक होगा इसमें तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है छठा दो अंकों वाली संख्या घन चार से छः अंकों का होता है सही है जैसे बीस है या दस है दस का हलो सबसे संख्या दो अंकों की दस होती है दस का घन करेंगे तो कितना होगा एक हज़ार एक हज़ार में कितने अंक होते हैं चार अंक होते हैं तीन जीरो और एक होता है ना चार अंक हो गए चार तो पहली कंडीशन ये है सही है ठीक है चार से छः अंकों का होता है सही है चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं आकलन विधि एवं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निर्मित संख्याओं का घरमूल याद कीजिए तथा अपने उत्तर की जांच कीजिए ठीक है तो देखो जांच करने का तरीका मैं एक दो क्वेश्चन में बताऊंगा बाकी आकलन विधि से इसका घन करने की जो तरीका होता है उसको अच्छी तरह समझेंगे ये परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट है क्योंकि इससे एक सवाल परीक्षा में जरूर आएगा सौ इसको अच्छी तरह से याद कर लेना ठीक है जो चुनावी दो पॉइंट एक में किया था उसमें से भी या तो भाग का पूछ सकता है या गुणा का पूछ सकता है किस संख्या से गुणा करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगी या किस संख्या से भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगी लेकिन इसको यूँ कहीं यूँ पूछेगा जैसे इसमें दे रखा है ठीक है तो हम पहला करके बताता हूँ तुमको दूसरे का पहला और लिखना भी जरूर है इसमें जो चरण दे ठीक है तो पहले दो लोग से करते हैं तो पहले मैं करता हूँ इसको आकलन विधि से देखो यहां पे लिखना है लिखना जरूरी है सर्वप्रथम दाएं हाथ की तरफ से तीन तीन नाम को भी जोड़े बनाए दूसरी विधि कौन सी है अभाज्य गुणनखंड विधि 
अविभाजित गुणनखंड विधि यहां पे बोल रहे थे पहली बार आंदोलन जैसे याद करो फिर अविभाजित गुणनखंड विधि से याद करके इसकी जांच करके बताओ कि ये सक्रिय है ऐसा है तो चौसठ पे अविभाजन दो का भाग देंगे बत्तीस बार जाएगा फिर दो का भाग देंगे सोलह बार जाएगा फिर दो का भाग देंगे आठ बार जाएगा फिर दो का भाग देंगे चार बार फिर दो का भाग देंगे दो बार फिर दो का भाग देंगे एक बार ठीक है कितने जोड़े बने दो जोड़े बढ़ गए दो दो के तो दो गुणा दो बराबर चार तो यहाँ पे भी चार है यहाँ पे चार है इसका मतलब हमारा सवाल सत्य है सही है ठीक है ये जाँच भी हो गई और दोनों वीडियो से हमारे धनगोल में निकल गया तो ये जो मैंने लिखा है ना इसको पर एग्जाम लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके बिना हमारे पूरे नंबर नहीं देगा इस ये जो चार तीन नंबर का है तुम्हारी परीक्षा में अगर तुमने सीधे कर दिया कि जोड़े बनाए और सीधे का यहाँ पर धन किया और उसके बाद ले लिया और दूसरे में से जैसे मैं बता दूँ किया तो सिर्फ एक नंबर ले लिया और इस तरह से मैंने बताया तो पूरे तीन नंबर होते ध्यान रखना तुम्हें पूरे नंबर लेके आने और इन चीज़ों का ध्यान रखना है ठीक है चलो अगला सवाल रखते हैं अगला सवाल है अगला सवाल है तीन सौ तिरानवे इसमें भी ऐसे ही करना है सर्वप्रथम गाय हाथ की तरफ से तीन तीन नंबर जोड़े बना ये बना दिया इसमें भी एक ही जोड़ा है प्रथम जोड़े में क्या है तीन है तीन का घर क्या है तीन के अंदर नौ किया सत्ताईस तो सत्ताईस में क्या घर क्या है सात ठीक है तो घर मूल में क्या क्या होगा सात ही होगा ठीक है अब यहाँ पर आवाज अनुमोदन विधि से करते हैं इसको तो देखो कैसे होगा तीन सौ तिरालीस के सात का ही भाग जाएगा भाई किसी भाग में जाएगा तो उनचास भाग जाएगा फिर सात का जाएगा सात भाग तब तक एक भाग तो एक ही जोड़ा बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सात ही इसका घर बोल देंगे तो यहाँ पर दोनों में सेम आ रहा है तो ये जांच भी होगी इसी प्रकार से हम बार बार इसी तरीके से करते जाएंगे तो दो जो सुबह दो सवाल था दूसरा है ये यहाँ तो दूसरे पेड़ ही जोड़ा बन इसके बाद में अब यहाँ पर दो दो जोड़े बनने लगते हैं ठीक है तो चलो अगला तीसरा करते हैं यहाँ पर जो लाइन रही है ये तो सेम ही रहती है इसलिए मैं हाँ तीसरा कर तीसरा किसमें गया है अट्ठावन और तीस ठीक है तो देखो सर्वप्रथम गाय ने आधी तरफ तीन तीन अंगों जोड़े बनाए ये बना दिए पहला जोड़ा ये रहा दूसरा जोड़ा ये रहा प्रथम जोड़े में क्या है दो है ठीक है दो का घन क्या होगा आठ होगा और इसमें भी इकाई क्या होगा आठ ही होगा आठ लेके नहीं है तो घनमोल में इकाई क्या होगा आठ ही होगा और देखो तीसरा यहाँ से तीसरा हो चलता है क्या होगा द्वितीय जोड़ा द्वितीय जोड़ा क्या है पांच जो एक के घन से तो बड़ा है और दो के घन से छोटा है अतः हमें ढाई का क्या लेना है इसमें इससे जस्ट छोटे वाले से क्या है एक एक का बनाओ तो एक ले रहे तो देखो अट्ठावन बत्तीस इसका अनमूल क्या हो जाएगा इकाई का आठ ढाई का एक ये इसमें आंसर हो गया अब देखो आवाजी आवाज विधि से इसको करके चेक करेंगे तो भी यही आएगा ठीक है तो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो ये हमारा बिल्कुल सही है ठीक है तो चलो अगला करते हैं हाँ चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है चौहत्तर जीरो अट्ठासी चौहत्तर जीरो अट्ठासी 
उसी तरह से देखो दाहिने आगे तरफ ठीक है दो जोड़े बनाओ पहला जोड़ा जीरो अठासी दूसरा जोड़ा सिर्फ सौ होता है ठीक है प्रथम जोड़े में इतना आइटम क्या है आठ है आठ का घन कितना वाट होगा चौंसठ चौंसठ उनठ करेंगे पाँच सौ बारह पाँच सौ बारह में क्या है क्या है दो है अतः घनमूल में क्या क्या होगा दो ही होगा द्वितीय जोड़ा क्या है चौहत्तर चौहत्तर से छोटी कौन गंजी में क्या है चौंसठ चौंसठ मतलब चार का घन और इधर को इससे बड़ा क्या होगा पाँच सौ घन ठीक है तो इससे जस्ट छोटी छोटी सिंगे क्या होगा चौंसठ ये चार होगा तो दहगन क्या होगा चार तो चौहत्तर जीरो अट्ठासी का घनमूल क्या हो जाएगा पहले इकाई का दो फिर ढाई का ये हो गया सीधे ही है ना इसी तरह से पाँच सौ करते हैं जब पाँच सौ देखो हाँ पाँच सौ पाँच सौ तैतीस छिहत्तर जोड़े बनाओ पहला जोड़ा गया दूसरा जोड़ा गया ठीक है तो तीन तीन दो जोड़े बनाओ ये बढ़ गया दूसरा गया प्रथम जोड़े में क्या है क्या है पाँच है ठीक है तो पाँच है क्या होगा प्रथम पच्चीस 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 एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस में क्या है क्या है पाँच है ठीक है तो घनमोल में क्या कम क्या होगा पाँच ही होगा दूसरा जोड़ा क्या है तैतीस तीन है सिर्फ तीन तो ये क्या है एक के घन से बड़ा है और दो के घन से छोटा है तो दरगन क्या होगा एक होगा तो यहाँ पर हम इसका निकालेंगे तैतीस सौ इचहत्तर का क्या निकल जाएगा पहले क्या कम पाँच और दाई कम एक ठीक है ये चौथा भी हो गया चलो पाँच और छठा दो और है पाँच और छठा सात और तीन है इसी में तीन और है ये जो अभी हमने किया था ये था पाँच और चौथा जो था पाँच और था ठीक है चलो छठा करते हैं बिल्कुल सेम टू सेम सेम तरीका भाषा वही लिखना बार बार आपसे लिखनी है तुमको ये नहीं है कि बस लिख देने पर इच्छा बार बार लिखते रहोगे तभी तुम्हें इसकी आदत पड़ेगी ठीक है तो पहला जोड़ा छः सौ अड़तालीस दूसरा जोड़ा दस पहले जोड़े में क्या है क्या है आठ है ठीक है आठ का घन क्या है पाँच सौ बारह पाँच सौ बारह में क्या है क्या है दो तो घनमोल में क्या कहीं क्या होगा दो ही होगा ठीक है दूसरा जोड़ा क्या है दस है तो दस से छोटी कौन कौन सी क्या है आठ आठ किसका वर्ग है वो घन है दो का और इस बड़ी क्या है तीन तो दायक क्या है इससे छोटा वाला कौन ठीक है तो यहाँ पर दस छः सौ अड़तालीस का घनमूल क्या होगा पहले क्या कहा फिर दायक बाईस ठीक है सीधे सीधे है ना अब दो सवाल हो रहे हैं वो हम कर लेते हैं उसके बाद में सुना हाँ सातों सवाल देखो छियालीस छः सौ छप्पन छियालीस छः सौ छप्पन ठीक है चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साफ ही आ रहा है यहाँ पर छियालीस छः सौ छप्पन अब देखो वही तरीका सबसे पहले दाए यहाँ की तरफ से तीन तीन अंकों जोड़े बनाएंगे पहला जोड़ा छः सौ छप्पन दूसरा जोड़ा छियालीस तो पहले जोड़े में क्या लेंगे प्रथम जोड़े में क्या क्या है छः इसका घन क्या है दो सौ सोलह दो सौ सोलह में इकाई अंक क्या है छः होगा ठीक है तो घनमोल में क्या क्या होगा छः ही होगा दूसरा जोड़ा क्या है छियालीस छियालीस में छोटे मोहन घन क्या है तीन तीन चरण में होते सत्ताईस तो तीन का घन और चार घन क्या होगा चौंसठ तो चार का घन तो लेना क्या हमको ढाई का मतलब तीन तो छियालीस छः सौ छप्पन का घनमूल क्या होगा पहले का क्या होगा छः ढाई का तीन ठीक है इसी प्रकार से उतार लो इसको फिर हम अंतिम सवाल करते हैं इसका आठवा सवाल जो क्या है इकरान है एक सौ पच्चीस ठीक है तो वही दाएँ या आठ तरफ तीन तरफ कोई जोड़े बनाओ पहला जोड़ा एक सौ पच्चीस दूसरा इकरान है प्रथम जोड़ा में दाएँ क्या है पाँच पाँच लंबो क्या है एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस में क्या है पाँच ठीक है तो इकाई क्या होगा घर में क्या करेंगे पाँच 
तृतीय जोड़ा क्या है इकराण में इकराण में छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चौसठ चौसठ मतलब चार का घन इससे बड़ी क्या है पांच घन पच्चीस तो लेना क्या हमको इसे जो छोटी संख्या चार तो इकराण में एक सौ पच्चीस का घन मूल क्या होगा पहला पांच पहला चार ठीक है हाँ अगर जांच भी पूछता है तो जांच भी आप कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स चलो तुम्हारी प्रश्नावली खत्म होती है अब हम तीसरी प्रश्नावली करेंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों को दिखाएं उनसे भी लाइक करने के लिए बोले और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें व्हाट्सएप पे या फिर उन्हें सीधे बोल कर धन्यवाद